மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுக்கான கணக்கு பதிவில் இருக்கிற வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் என்ற பாடத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அழகு எட்டில் இருக்குது இந்த லெசனு இந்த லெசனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரொக்க ஏடை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் முப்பத்தி ரொக்க ஏட்டில் பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான காலங்களை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ரொக்க காலமும் இருக்கும் தள்ளுபடி காலமும் இருக்கும் வங்கி காலமும் இருக்கும் வங்கி காலம் எதை உணர்த்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கி இருப்பை உணர்த்தக்கூடியது நமக்கு இதே போல் பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லோரும் வச்சுருக்கீங்கல்ல இப்போ கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு பர்ப ஏதாவது அதாவது பள்ளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாணவரும் கண்டிப்பாக வங்கியில் கணக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வங்கி கணக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் வங்கியை கணக்கு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு பாஸ்புக்குன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது வந்து வங்கி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியல வங்கி அறிக்கைன்னு சொல்லலாம் இல்லை செல்லு எடுன்னு சொல்கிற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த வங்கி அறிக்கையில் நீங்கள் எதாவது எழுதுவீங்களா நீங்கள் எதாவது பணம் போடுவீங்க ஆனால் நீங்கள் எழுத முடியுமா அது நம்ம எழுத முடியாது அது யார் தான் எழுதுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்க இப்போலாம் வந்து எழுதுறது கிடையாது எல்லாமே பிரிண்டரில் வரும் அந்த வந்து வங்கி அறிக்கை வங்கி ஏடுன்னு சொல்லக்கூடிய செல்லேட்டை வந்து யார் பராமரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கியாளர் தான் பராமரிப்பாங்க அதை நம்ம நம்ம வந்து பணத்தை போடுவோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் பணம் ஆனால் நம்ம எழுத முடியாது யார் தான் அந்த ஏட்டை பராமரிக்கக்கூடியது வங்கி ஏட்டை பராமரிக்கிறவங்க யார் தான் பராமரிப்பாங்க வங்கியாளர் தான் பராமரிப்பாங்க அதே போல் இதே டைமில் பாருங்கள் சைமல் டென்னிஸில் நம்ம ரொக்க ஏட்டை பார்ப்போம் ரொக்க ஏடு நம்ம பராமரிக்கிறோம் அந்த வங்கி காலன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா பற்று பக்கத்திலும் இருக்கும் வரவு பக்கத்திலும் இருக்கும் அது எதை நமக்கு உணர்த்துனா வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கையை நம்ம பதிவு செய்யும் போது நம்ம தான் வந்து ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்வோம் இப்போ உதாரணமாக பாருங்களேன் வங்கியில் ரொக்கம் செலுத்தியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வங்கி தொழில் நடவடிக்கை நடக்குது வணிகத்தில் ஒரு வியாபார நடவடிக்கை நடக்குது என்ன நடவடிக்கை வங்கியில் ரொக்கம் செலுத்தியது இப்போ நம்ம ஏட்டில் பதிவு பண்ணுவோம் என்ன பதிவு பண்ணுவீங்க வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்முடைய ரொக்க ஏட்டில் வங்கி காலத்துடைய இருப்பு என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இதே போல் இப்போ நம்ம வங்கி ஏறும் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா செல்லேடுன்னு சொல்லிடுவோம் செல்லேடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை வங்கி அறிக்கைன்னு சொல்லலாம் வங்கி ஏடுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வங்கியாளரால் பராமரிக்கப்படும் அவங்க பார்த்து நம்ம பணத்தை போட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை வாங்குறாங்க யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம தான் அவங்களுக்கு வாடிக்கையாளர் யாருக்கு வங்கிக்கு நம்ம வாடிக்கையாளர் அப்போ அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வங்கியாளர் நம்மக்கிட்ட இருந்து பணத்தை டெபாசிட்டை வாங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணால் ரொக்க கணக்கு பற்றும் நம்ம கஸ்டமர் அதாவது வங்கிக்கு நம்ம வந்து வாடிக்கையாளர் நம்ம கணக்கில் வர வைப்பாங்க இப்போ பாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பணத்தை போடும்போது நம்ம ஏடு தய நம்ம பராமரிக்கக்கூடிய ரொக்க ஏட்டில் பற்று வச்சிடுறோம் வங்கி கணக்கில் பற்று வச்சிடுறோம் இதே பாருங்கள் அந்த வங்கியாளர் த பராமரிக்கக்கூடிய ஏட்டில் செல்லு ஏட்டில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காரு வர வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த ஒரு நடவடிக்கை வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கை நடக்கும்போது நம்ம பற்று வைக்கிறோம் அவங்க வர வைக்கிறாங்க அதான் இரட்டை இரட்டை பதிவு முறையுடைய ச விதி பிரகாரம் ரெண்டு நாகம் பொருந்தும் நம்ம பற்று வைக்கக்கூடிய தொகையும் அவங்க பற்று வைக்கக்கூடிய தொகையும் நாகும் இப்போ நம்ம பத்தாயிரம் போட்டோம்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ரொக்க ஏட்டின் பிரகாரம் வங்கியில் இருப்பு எவ்வளோ இருக்கிறதா காட்டும் நம்ம ரொக்க ஏடு பத்தாயிரம் காட்டும் அவரும் அதே போல் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வர வைப்பிருப்பார் அவருக்கு அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ரொக்கம் உள்ளே வந்தால் நினச்சி ரொக்க கணக்கு பற்றும் தந்தவர் கணக்கு தந்தவர்னா யார் நம்ம கஸ்டமர் நம்ம தந்திருக்கோம் நம்ம கணக்கில் வர வச்சுருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு இருப்பு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி சமமாக இருக்கும் இப்போ இது போல் நேரடியாக நடக்கிற பிரச்சனை நடவடிக்கை வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கை நடக்கும்போது ரெண்டு இருப்போம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில காரணத்தால் ஒரு சில செயல்பாடு வியாபாரத்துடைய வணிக நடவடிக்கை அதாவது வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கை நம்ம மேற்கொள்கின்ற பொழுது இரண்டு இருப்புன்னாகாது ஒரே சமநிலையில் இருக்காது அதாவது நம்ம எந்தெந்த நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம செக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணுறதுக்காக செக்கு போட்டிருப்பீங்க பேங்கில் செக்கு நம்ம கொண்டு போயிட்டு போடுவோம் போடும்போது நம்ம ஏட்டில் பதிவு பண்ணுவோம் நம்ம ஏடு என்ன ஏடு ரொக்க ஏடு நம்ம பராமரிக்கிற ஏடு அந்த ஏட்டில் வங்கி கணக்கை பற்று வச்சுருவீங்க ஆனால் நம்ம கணக்கில் உடனே என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த செல்லு ஏட்டில் அதாவது வங்கி ஏட்டில் வங்கியாளர் வர வை
அதே போல் வங்கியாளரால் பராமரிக்கப்படுகின்ற வங்கி அறிக்கையினுடைய வங்கி இருப்புக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் ஆகும் வேறுபடு வேறுபாடு இருக்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குது அந்த காரணங்களை வரிசைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிக்கை தான் வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் இப்போ பாருங்கள் வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ரொக்கையேட்டினுடைய வங்கி இருப்பிற்கும் வங்கி அறிக்கையின்படியான வங்கி இருப்புக்கும் அதாவது வங்கி அறிக்கையின்படி செல்லேட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த வங்கி இருப்பிற்கும் ஒரு சில காரணம் வந்து காரணத்தால் வேறுபட்டிருக்கும் எந்தெந்த இருப்பு ரொக்க ஏட்டின்படி வங்கி இருப்பிற்கும் வங்கி அறிக்கையின்படியான வங்கி இருப்பிற்கான வங்கி இருப்பும் வேறுபட்டிருப்பதற்கான காரணங்களே அடையாளம் காணக்கூடிய ஒன்று தான் என்ன தைக்கலாம் வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் அந்த காரணங்களை ரெண்டு இருப்பும் வந்து வேறுபட்டிருக்குது ஆனால் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருப்பும் எப்படி இருக்கணும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் எது எது ரொக்க ஏட்டின்படி வங்கி இருப்பும் வங்கி அறிக்கின்படி வங்கி இருப்பும் பொதுவாகவே எப்பொழுதும் எப்படி தான் இருக்கும் ஒரே நிலையில தான் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு சில காரணங்கள் அல்லனாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வேறுபட்டிருக்கும் அந்த வேறுபட்டிருக்கிறதுக்கான காரணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிக்கை அல்லது வரிசைப்படுத்தக்கூடிய அந்த இனங்களை வேறுபட்டிருக்கான காரணமான இனங்களை வரிசைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு அறிக்கை தான் நம்ம வங்கி சரிக்கட்டும் பட்டியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஏன்னா ரெண்டு பேர் தயாரிக்கிறதால கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் ஒரே இருப்பு தான் ரெண்டு பேர் பராமரிக்கிறதுல கண்டிப்பாக வேறுபடுறதுக்கான பல்வேறு காரணங்கள் கொண்டு இந்த காரணத்தெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து எப்படிலாம் வந்து வேறுபடுறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு காலதாமதம் நம்ம வந்து கால வேறுபாடு நம்ம வந்து பதிவு பண்ணிட்டு பதிவு பண்ணுவோம் அது வந்து நாகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பதிவு பண்ணாமல் இருப்பார் அதாவது ஏன் பதிவு பண்ணாமல் இருக்காது வச்சு நம்ம செக்கை வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் அங்கே வங்கியில் வசூல் ஆகனா தான் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பார் வர வைப்பார் அப்போ இது போல் ஒரு சில காரணம் அதே போல் நம்ம யாருக்காவது காசோலை கொடுத்துருப்போம் நம்ம பணம் கொடுக்குறது பதில் நம்ம காசோலையே கொடுத்துருப்போம் அவர் வந்து வங்கியிலேருந்து பணத்தை என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார் எடுத்துருக்க மாட்டார் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஏட்டில் ரொக்க ஏட்டினுடைய இருப்பு குறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் வங்கி அறிக்கையினுடைய இருப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது போல் பல்வேறு ரெண்டு விதமான அதாவது ஒரு வேறு ஒரு அதாவது பார்த்து இது வந்து கால இடைவெளியால் ஏற்படுகின்ற கோளாறு அதனால் வேறுபட்டிருக்கலான்னு சொல்லணும் இன்னும் ஒன்று இருக்குது தவறு இருக்குது பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் தவறு நம்மளும் தப்பு செய்யலாம் வணிகராகிய நம்ம ரொக்கையேட்டில் பதிவு செய்யும் போது ஒரு சில தவறுகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் வங்கியாளர் வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கை நம்ம செய்யும் போது அவரும் என்ன பண்ணலாம் தப்பாக கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பற்று வைக்கிறது போல் வேறு ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்டில் ஒரே நேம் இருக்கும் அப்போ வேறு ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்று வைக்கிறதுக்கான காரணங்கள் உண்டு அப்போ வந்து பேலன்ஸ் வந்து டிஸ்அக்ரி ஆகும் பேலன்ஸ் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும் அந்த இரண்டு இருப்புக்கும் அதை ரொக்கையேட்டின்படியான வங்கி இருப்புக்கும் வங்கி அறிக்கின்படியான வங்கி இருப்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு வேறுபட்டிருக்கிறதுக்கான காரணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிக்கை தான் வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து வங்கி ரோ வங்கி இருப்பு ரொக்கையேட்டின்படி சாதகமான இருப்புனா எந்த இருப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா பற்று இருப்பில் இருக்கும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா வங்கி அறிக்கையின்படி நமக்கு சாதகமாக இருப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வரவிருப்பை காட்டும் அதே போல் பாதகமான இருப்புனா ஆப்போசிட் ரொக்க ஏட்டின்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதகமான இருப்பாக இருந்தால் வரவிருப்பு காட்டும் அதாவது வங்கி மேல் வரைப்பற்றாக இருக்கும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கி மேல் மறைப்பற்றாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வங்கி அறிக்கின்படி இருப்பு வந்து பற்று இருப்பில் காட்டும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதகமான மற்றும் பாதகமான இருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதே போல் இதுக்கு முன்னே நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு அதாவது இந்த வங்கி சரிக்கட்டும் பட்டியலை தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு முன்பாக ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எது எதுக்கும் ரொக்க ஏற்றுக்கும் வங்கி அறிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரொக்க ஏட்டை பராமரிக்கிறோம் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வங்கியினுடைய வாடிக்கையாளர் தான் ரொக்க ஏட்டை பராமரிக்கிறோம் அதே போல் வங்கி அறிக்கையை பராமரிக்க வங்கியாளர் பராமரிக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு பணத்தை டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ரொக்க ஏட்டில் பற்று வைப்போம் அவங்க என்ன பண்ணோம் வர வைப்பாங்க நம்ம பணத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பணத்தை வந்து வங்கியிலேருந்து பணத்தை எடுக்கும்போது நம்ம ரொக்க ஏட்டில் வர வைப்போம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கியாளரால் பராமரிக்கக்கூடிய வங்கி அறிக்கையில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பற்று வச்சுருப்பாங்க அப்போ ரெண்டும் சமமாகும் இதே போல் நம்ம ஒரு காசோலையை வந்து செலுத்துகிறோம் வார்த்தையை வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் அந்த செலுத்திய காசோலை வங்கியில் வசூலுக்காக செலுத
கொடுத்து அவரை மூணு மாதம் டைம் இருக்குது செக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் வேலிட் இருக்குது நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து பத்தாயிரம் கொடுக்க வேண்டிய தொகையை நம்ம செக்கு மூலமாக கொடுத்துருக்கோம் காசு ஒலை மூலமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே எப்போ வேணாலும் பணத்தை எடுக்கலாம் நம்ம செக்கு கொடுக்கும்போதே நம்ம அக்கௌண்ட்டு அதாவது ரொக்க ஏற்றுடைய இருப்பு குறைஞ்சிடும் அவன் அங்கே வங்கி அறிக்கையில் எப்போ இருப்பு குறையும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் நம்ம கொடுத்த நபர் கொண்டு போயிட்டு வங்கியிலேருந்து பணத்தை வந்து வித்ரா பண்ணணும் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு வங்கியிலேருந்து பணத்தை எடுத்தாதான் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வங்கி அறிக்கையில் இருப்புனாகும் குறையும் அப்ப இது போல பாருங்க நம்ம ஒரு செக் விடுத்தோம் அப்படின்னும் போது நம்ம அக்கௌண்ட்ல வர வச்சிருவோம் அவர் வந்து எப்பதான் பற்று வைப்பாரு முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட பிறகுதான் பற்று வைப்பார் இது போல வந்து வேறுபட்டு இருக்கு இது அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை முதல்ல நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் ஒரு சில நடவடிக்கை வந்து நம்ம காமனாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவோம் பேங்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலையான தகவல் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு வந்து ஆணை கொடுத்துருவோம் நிலை ஆணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம் அதாவது எனக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை என் அக்கௌண்டில் நேரடியாக என்ன பண்ணுங்கள் நீங்களே வங்கியாளர் என் அக்கௌண்டில் பணத்தை வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் தன்னுடைய செலவை வங்கியாளருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து என்னுடைய செலவு அதாவது இபி பில்லு டெலிஃபோன் பில்லு காப்பீடு இன்சூரன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் கட்ட சொல்லி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பேங்க் கொடுத்துருவோம் பேங்க் கொடுத்த உடனே பேங்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து பணத்தை எடுத்துரும் எடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு அனுப்பிச்சிடும் ஆனால் நமக்கு வந்து தெரியாது அப்போ முதல்ல எதில் இருப்பு குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கி அறிக்கையில் இருப்பு குறைஞ்சிருக்கும் நம்ம இதில் குறையாது அதை பார்த்த பிறகு தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்த பிறகு தான் நம்ம குறைப்போம் அப்போ இது போல் பல்வேறு காரணங்களால் வங்கி ரொக்க ஏற்றின்படியான வங்கி இருப்புக்கும் வங்கி அறிக்கின்படியான வங்கி இருப்புக்கும் பல்வேறு விதமான காரணங்களால் வேறுபட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம பொதுவாக என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் வங்கி சரிக்கட்டும் பட்டியல் தயாரிப்பதன் தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருப்பும் ஒன்றா இருக்கா ஒன்றா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான காரணங்களை அடையாளம் தெரிஞ்சிக்கலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா காசோலை வந்து தீர்வு அடையாமல் இருந்தால் அதுக்கான காலதாமதம் ஏன் வந்து காலதாமதம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கான மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அது ரெண்டு மூணாவது பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொக்க ஏட்டின் வங்கி பற்றியும் சரியான இருப்பு இருப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ரொக்க ஏட்டின் பிரகாரம் வங்கியில் கரெக்டாக இருப்பு இருக்கான்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே போல் வணிகத்துடைய கணக்காளர் மற்றும் வங்கி வங்கி வந்து நிதி வந்து தவறாக வந்து பயன்படுத்துவதை நம்ம தடுக்கலாம் முன்கூட்டியே நம்ம வந்து ஏதாவது வேறுபட்டு இருந்ததுன்னா கை கையாடல் கூட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நம்ம வணிகத்தில் கணக்காளரும் பண்ணலாம் வங்கியில் வந்து வங்கியாளரும் செய்யலாம் அந்த தவறான நடவடிக்கையிலிருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இதை நம்ம செய்யலாம் அப்போ ரொக்க ஏட்டில் வந்து பிழை ஏற்படும் தவ அந்த வேறுபடுற வேறுபடுவதற்கான காரணங்களை வந்து ரெண்டாக நம்ம வகைப்படுத்தலாம் கால இடைவெளி வேறுபாடு அதுக்கப்புறம் வந்து பதிவு செய்வதால் ஒரு விதமான தவறுகள் ஏற்படலாம் இந்த ரெண்டு விதமான தவறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ கால இடைவெளியால் வேறுபாடு எப்படிலாம் வரலாம் அப்படின்னும் போது விடுத்த காசோலை வங்கியில் செலுத்துகைக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்படாதது விடுத்த நல்லா கவனிக்கணும் விடுத்த அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம காசோலை கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு செய்கிறோம் யார் முதல்ல இதை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அங்கே தான் எஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம செக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு பதிவு பண்ணுவீங்க விடுக்கிறதுக்காக ஒரு செக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொக்க ஏட்டின் பிரகாரம் இருப்புனாகவும் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ இதே நேரத்தில் நீ வங்கி அறிக்கையில் இருப்பு பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கு இருப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஓகே அடுத்ததாக ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வங்கியில் வைப்பு செய்த காசோலை வசூலித்து வர வைக்கப்படாமல் இருக்கு அதே வைப்பு செய்த காசோலைன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வங்கியில் செலுத்திய காசோலை அப்படின்னு வேற சொல்லுவாங்க அதை வங்கியில் செலுத்திய காசோலை என்ன ஆகலை இன்னும் வரவு வைக்கப்படாமல் இருக்கு நம்ம தான் வந்து நான் செக்கை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் பேங்க்கில் அப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு இதை செய்கிறது நம்ம தான் செய்கிறோம் நம்மனா அப்போ நம்ம பராமரிக்கக்கூடிய ஏடு என்ன ரொக்க ஏடு அப்போ ரொக்க ஏட்டில் இருப்புனா இருக்கும் அதிகரிச்சிருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கி விதித்த கட்டணம் வங்கி நமக்கு பல்வேறு விதமான சேவைகள் செய்யுது அப்போ நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜுன்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க அதே போல் வங்கியில் கடன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான வட்டி இருக்குது வங்கி மேல்வரைப்பட்டுன்னு ஒரு வசதி இருக்குது கடன் வாங்குறதுக்கு ஒரு வங்கி மேல்வரைப்பட்டு இந்த நடப்பு கணக்கு வச்சுருக்கிற வணிகருக்கு வந்து வங்கி மேல்வரைப்பட்டுருந்து வசதி வச்சுருப்பாங்க அப்போது அதிகமாக வித்ரா
வட்டியை இல்லை பங்காதாயத்தை வங்கி என்ன பண்ணும் வசூல் செஞ்சிடும் அப்போ முதல்ல யார் இதை செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கி செய்து வங்கியினுடைய அப்போ வங்கியினுடைய இருப்பு என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிடும் நமக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை வங்கியாளர் வசூல் செஞ்சிடுறாங்க அப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டுடைய இருப்பு வந்து அதிகமாகிடும் அடுத்ததாக வாடிக்கையாளர் நேரடியாக வங்கியில் பணம் செலுத்தியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது வாடிக்கையாளர்னா நம்முடைய கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட சரக்கை வந்து கடனாக ஒருத்தர் வாங்கின்னு போயிருப்பார் அவர்கிட்ட நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவார் நமக்கு நேர் நமக்கே தெரியாமல் அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை போட்டுருவார் எங்கே போட்டிருப்பார் வங்கியில் போட்டிருப்பார் நம்ம அக்கௌண்டில் அப்போ நமக்கு தெரியாது முதல்ல அப்போ எங்கே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கியாளருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ வங்கியால் தயாரிக்கக்கூடிய வங்கி அறிக்கையில் இருப்புனா இருக்கும் அதிகமாகிடும் அடுத்ததான் வந்து காசோலை மற்றும் மாற்றுச் சீட்டு மறுக்கப்படுதல் நம்ம வந்து காசோலை வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை மாற்றுச் சீட்டை டெபாசிட் பண்ணி மாற்றுச் சீட்டை வந்து தள்ளுபடி செஞ்சுருப்போம் இது போல் நம்ம செய் இந்த செயலை நம்ம செய்யும் போது நம்ம ஏட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு பதிவு பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ஏட்டினுடைய இருப்பு என்னாகும் பார்த்தா ரொக்க ஏட்டினுடைய இருப்பு அதிகரிச்சிருக்கும் அடுத்ததாக வந்து வங்கி நேரடியாக மற்றவருக்கு பணம் செலுத்தியது அது எப்படி வங்கி நேரடியாக மற்றவங்களுக்கு பணம் செலுத்தும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் நிலையான அறிவுறுத்தல் கொடுத்துருப்போம் பேங்க்குக்கு அப்போ நம்ம நம்முடைய செலவை பேங்க் வந்து பேங்க் மூலமாக செலுத்த சொல்லி நம்ம பேங்கருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அப்போ வங்கியினுடைய இருப்பு முதல்ல குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வங்கி வசூலித்த ரசீதுகள் மீதான ரொக்கம் வங்கி வசூல் பண்ணியிருக்கு நமக்கான ரசீதி வந்து நமக்கு வர வேண்டிய பணத்தை ரசீதி மூலமாக ஒரு சில வருமானத்தை வந்து வாங்கியிருக்கு யார் வாங்கினது வங்கி வாங்கியிருக்கோம் அப்போ வங்கி அறிக்கையின்படி இருப்புனா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது எல்லாமே கால இடைவெளியின் காரணத்தால் ரெண்டு இருப்பும் வேறுபட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அது அடுத்த வந்து பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் தவறு வணிகமும் செய்யலாம் வங்கியாளரும் செய்யலாம் வங்கி சார்ந்த நடவடிக்கை நடக்கும்போது வணிகமும் செய்யலாம் வங்கியாளரும் தவறுகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா வந்து ஹியூமன் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது மே என்ன தான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் பண்ணாலும் சரி அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹியூமன் தான் பண்ணுறோம் மனிதன் பண்ணும்போது தவறுகள் ஏற்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வேறுபட்டதற்கான காரணங்கள்லாம் வரிசைப்படுத்தணும் எதில் வந்து என்னென்ன நடவடிக்கையால் எந்தெந்த இருப்பு அதிகமாகும் எந்தெந்த இருப்புலாம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம கணக்கு போடுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு குழு கொடுக்குறேன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கணக்கு போட்டுடலாம் அதாவது நமக்கு எப்படி கணக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறுபட்டதுக்கான காரணங்கள் வந்து வரிசைப்படுத்தி வரிசைப்படுத்தணும் அதான் வந்து வங்கி சரி கட்டும் பட்டியல் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு இருப்பு கொடுத்துருவாங்க ரொக்க ஏட்டின் பிரகாரம் அதாவது ரொக்க ஏட்டின்படி வங்கி இருப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அது கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதே நாளில் வங்கி அறிக்கையின்படி வங்கியில் என்ன இருப்பு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு இருப்பு அடிப்படையாக வச்சு இன்னொரு இருப்பு அதே நாளில் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நமக்கு எதை வந்து அடிப்படையாக கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸாக எடுத்து அது எந்த விவரத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம அடிப்படையாக எடுத்து அதை தெரிஞ்ச ஒன்று தெரிந்து தெரியாத ஒன்றை கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சது எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் நமக்கு ஒரு சில நேரத்தில் ரொக்க ஏட்டின்படி இருப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில நேரத்தில் வங்கி வங்கி ஏற்கின்படி இருப்பு கொடுத்துருப்பாங்க எதை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்காத ஒன்றை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு கணக்கு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளுக்குரிய வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் தயாரித்து வங்கி அறிக்கையின்படியான இருப்பினை கணக்கிடுவேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இருப்பினை நம்ம கணக்கிடணும் ரொக்க ஏட்டின்படி எவ்வளோ இருப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இதே நாளில் அந் வங்கி அறிக்கையின்படி எவ்வளோ இருப்பு இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க இது ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதிடணும் நீங்கள் ரொக்க ஏட்டின்படி வங்கி இருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட்டர் காலம் எழுதுகிறேன் ரெண்டு காலம் ஓப்பன் ரெண்டு காலம் இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்த்து அவுட்டர் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் இப்போ எதெல்லாம் வந்து கூட்டணும் எதெல்லாம் வந்து கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ செலுத்திய காசோலை இன்னும் வர வைக்கப்படாது இருக்குது செலுத்திய காசோலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம செக்கை வந்து பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஆகலை வர வைக்காமல் இருக்காங்க ஆனால் செலுத்துந்து யார் செக்கு நம்ம தானே செலுத்தியிருக்கோம் அப்போ நம்ம ஏட்டில் பதிவு பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போ ரொக்க ஏட்டுடைய இருப்புனா இருக்குது அதிகமாக இருக்குது இதே
செக்கு விடுத்தது அப்படின்னும் போது நம்ம ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியது செக்கு மூலமாக எழுதி கொடுத்துருக்கோம் அவர் வந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே அதாவது மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் மூணு மாதத்துக்குள்ளே ஒருத்தர் பேங்க் பணத்தை எடுக்கணும் நம்ம குறிப்பிட்ட இந்த தே இன்றைக்கி வந்து நம்ம செக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் எடுக்காமல் இருந்தார் அப்படின்னா நம்ம ஏட்டின் பிரகாரம் ரொக்க ஏட்டின்படி இருப்பு வந்து குறைந்திருக்கும் ரொக்க ஏட்டின்படி இருப்பு வந்து குறைந்திருக்கும் வங்கி அறிக்கையின்படி இருப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஏடு வச்சு தான் தொடங்கியிருக்கிறோம் நம்ம ஏட்டில் இருப்பு குறைவாக இருக்குது லெஸ் டு மோர் தட் இஸ் ஈக்வல்டு இந்த ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கியால் நேரடியாக பெற்ற பங்காதாயம் வங்கி பாருங்கள் நல்லா வார்த்தை பாருங்கள் வங்கியால் நேரடியாக பெற்ற பங்காதாயம் நமக்கு வர வேண்டிய ஒரு வருமானத்தை வங்கி மூலமாக நேரடியாக வந்திருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி எங்கே விழுந்திருக்கோம் வங்கியில் விழுந்திருக்கோம் அப்போ வங்கியில் நம்ம அக்கௌண்ட் இருப்புனா ஆகிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு நம்ம வந்து எப்போ தான் தெரியும் நமக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கினா தான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ நம்ம ஏட்டில் ரொக்க ஏட்டில் இருப்புனா அது குறைவாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் வங்கியால் நேரடியாக செலுத்த பெற்ற வாடகை நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேங்க் கொடுத்துருக்குறோம் நிலை அறிவுறுத்தல் கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது நம்ம செலுத்த வேண்டிய வாடகையை வங்கி மூலமாக நாங்கள் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை செலுத்த சொல்லி வங்கிக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கோம் அப்போ நம்மளை கேட்காமவே ஏன்னா நம்ம முன்னே எழுதி கொடுத்தாச்சு நம்மளை கேட்காமையே வங்கி என்ன பண்ணோம் நமக்கான வாடகையே நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை செலுத்திடும் அப்போ எதில் இருப்பு முதல்ல குறைஞ்சிருக்கும் வங்கி அறிக்கையின்படி இருப்பு குறைஞ்சிருக்கும் அதாவது வங்கி ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருப்பு குறைஞ்சிருக்கும் நமக்கு தெரியாது நமக்கு அதை பார்த்த பிறகு தான் தெரியும் பார்க்காத வரைக்கும் நம்முடைய இருப்புனாகும் அதிகமாக ரொக்க ஏற்றுடைய இருப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்போ மோர் டு லெஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஐட்டத்தை லெஸ் பண்ணணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வங்கி வசூலித்த பாதுகாப்பு பெட்டக வாடகை வங்கி வசூலித்த பாதுகாப்பு பெட்டக வாடகை ரொக்க ஏட்டில் பதியப்படவில்லை இப்போ பாருங்கள் வங்கி நம்மக்கிட்ட இந்த வசூல் பண்ணியிருக்கு பாதுகாப்பு லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிலாம் ஒரு சில பேங்க்லாம் வந்து லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து விலை விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் வந்து பா பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம் அதுக்காக நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுத்துருவாங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டில் நம்மளை கேட்காமே எடுத்துருவாங்க அப்போ இது யார் ஃபஸ்ட்டு செய்கிறது வங்கியாளர் செய்கிறாங்க அப்போ வங்கி அறிக்கையுடைய இருப்பு குறைஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு குறையிறது வந்து வங்கி அறிக்கையுடைய இருப்பு குறையும் நம்ம ஏட்டில் இருப்பு எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம ஏடு ரொக்க ஏட்டில் இருப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மோராக இருக்குது மோர் டு லெஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் இந்த ஐட்டின் நம்ம லெஸ் பண்ணோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பது அன்று வங்கியால் செய்யப்பட்ட தவறுதலான பற்று இணைய வங்கி வாயிலாக செலுத்தியது ரொக்க ஏட்டில் இருமுறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வங்கியால் செய்யப்பட்ட தவறுதலான ஒரு பற்று வந்திருக்கு ரெண்டு முறை வந்து ரொக்க ஏட்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பற்று இருக்குது வங்கி நமக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக வந்து பற்று செஞ்ச வங்கியில் ப பற்று பக்கம் போது பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் இருப்பு குறைஞ்சிடும் எதில் குறையும் வங்கி அறிக்கையில் இருப்பு குறைஞ்சிடும் அப்போ குறைஞ்சா நம்ம ஏட்டில் இருப்பு வந்து நான் இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அப்போ மோர் டு லெஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஸ் நம்ம ரெண்டு தடவை தவறாக பண்ணியாச்சு ரெண்டு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு நம்ம ரொக்க ஏட்டில் இருப்பு குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் ஒரு தடவை தான் குறையணும் அப்போ தவறாக பண்ணதால் நம்ம ஏட்டில் இருப்பு அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம கழிச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் வங்கி இப்போ வந்து வங்கி சரி கட்டும் பட்டியல் அப்படின்னும் போது மேலே ஹெட்டிங் போட்டு போகிறோம் ரொக்க ஏற்றுடைய இருப்பு முதல்ல பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வங்கி ஏற்றின்படி இருப்பு வந்து அவுட்டர் காலத்தை பதினஞ்சு போட்டுங்க கூட்டல் ஐட்டம் எதெல்லாம் வருது கூடுதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடுத்த காசோலை வங்கியில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவில்லை இதை நம்ம அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வங்கியால் நேரடியாக வருமா பெற்ற ஆதாயம் நேரடியாக ஆதாயம் வாங்கியிருக்கேன் பங்காதாயம் பெற்றிருக்காங்க அந்த ஏட்டில் இருப்பு அதிகமாக இருக்குது நம்ம ஏட்டில் இருப்பு குறைவாக இருக்குது அதனால் இதை கூட்டிக்கிறோம் இணைய மூலமாக வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து நம்ம ஏட்டில் நம்ம ரெண்டு தடவை என்ன பண்ணணுமோ குறைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம இதை கூட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கழிக்கல் இனங்கள் என்னென்ன வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் முதல்ல கூட்டல் இனங்களில் மொத்தமாக எவ்வளோ வருது வைக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் கூட்டினா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருது கழிக்க அப்படின்னும் போது செலுத்திய காசோலை வங்கியால் வர வைக்கப்படவில்லை ஒன்று இருக்குது நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து பேங்க்கில் வந்து வர வைக்கப்படாமல் இருந்தால் நம்ம ஏட்டில் இருப்பு அதிகமாக இருக்கும் அங்கே குறைவாக இருக்குது அதனால் இதை கழிச்சிடுறோம் வங்கியால் நேரடியாக செலுத்த பெற்ற வாடகை வங்கியில் அறிக்கை குறைஞ்சிருக்கு நம்மளதில
வேறுபடுறதுக்கான காரணங்களை வரிசைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிக்கை இதை வங்கி சரி கட்டுப்பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சாப்டர் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு திங்க் பண்ணி போடணும் அப்படின்னும் போது உன்னுடைய ஐக்யூ பவர் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் அது இல்லாமல் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உன்னுடைய ஃப்யூச்சருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயன்படுத்தி நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வாழ்த்துக்கு நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்